കൊക്കോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് തണ്ടുതിരപ്പിൻ പുഴു സുസീറ കോഫി എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കീടം അതിൻ്റെ ശലഭമാണ് മുട്ടയിടുന്നത് മുട്ട തണ്ടുകളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുഴു ചുവ നിറത്തുള്ള ഒരു പുഴുവാണ് അതാണ് തണ്ട് തുറന്ന് ചെടിക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സീസൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ മെയ് മാസം വരെയുള്ള കാല സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊക്കോ മരത്തിൻ്റെ ചുപ്പോൺസിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ കമ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്രമണം കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് അറിയാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ആക്രമിച്ച ശേഷം തണ്ടുകളിൽ കൂടെ കറ ചെറുതായിട്ട് ഒലിച്ചു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഫോർക്ക് ഏരിയയിൽ ചവച്ച് തുപ്പിയ പോലെ ചണ്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നനവുള്ള അറക്കപ്പൊടി കാണുന്നതാണ് ഇവ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ലക്ഷണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആക്രമണം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയും കൂടുതൽ വലിയ തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുകളിലോട്ടാണ് തുരങ്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റി ആക്രമണം എവിടെയാണോ അതിന് മുകളിലോട്ട് ഭാഗങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ് ഉണങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുഴുക്കൾ ഒരു ഒരു കൊക്കോ മരത്തെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിന് പട്ട് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള ചെറു മരങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആക്രമണം കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയാണ് കൊക്കോയുടെ തണ്ടുതിരപ്പൻ പുഴുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തോട്ടത്തിലുള്ള പഴയ കമ്പുകൾ മറ്റും കോതിക്കളയുക അപ്പോൾ അതുവഴി ഇങ്ങനെ ആക്രമണമുള്ള കമ്പുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ആക്രമണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പരി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബുവേറിയ ബാസ്യാന എന്ന് പറയുന്ന മിത്രകുമ്പിൾ അത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ലായനി അത് നമുക്ക് കൃത്യസമയങ്ങളിൽ ചെടിയുടെ പുറത്ത് തളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തണ്ടുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന ഭാഗത്ത് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ശലഭം മുട്ടയിടുന്നതും അതിൻ്റെ പുഴു വളരുന്നതും നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും വേപ്പെണ്ണ നമ്മൾ അഞ്ച് മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോതിൽ കലക്കിയ ലായനി നമുക്ക് തണ്ടിൽ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ അതൊരു വികർഷണിയായി പ്രവർത്തിക്കുക അതിന് തടയുന്നത് മുട്ടയിടുന്ന തടയുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുപരി പുഴുവിനെ കൊല്ലാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ജൈവ രീതിയിൽ വേറൊന്നാണ് മിത്ര നിമാവിര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പരാതി ജീവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മിത്ര നിമാവിര അടങ്ങിയ കടാവറുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്രമണം വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിമാവിര പുറത്തിറങ്ങി ഈ തണ്ടുതിരപ്പൻ പുഴുക്കളുടെ മണം പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അവയെ കൊന്ന് തുരന്ന് തിന്നുന്നതായിരിക്കും ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കഴിഞ്ഞാൽ രാസകീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായത് ക്ലോർ പൈരിഫോസ് എന്നൊരു കീടനാശിനിയുണ്ട് അത് കടകളിൽ ഹിൽ ബാനെന്നോ ഡെസ് ബാനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോഷ ക്ലോറെന്നോ വിവിധ പേരുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മരുന്ന് രണ്ടര മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനെന്ന തോതിൽ കലക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത ലായനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മരത്തിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കമ്പുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഫോർക്ക് ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ തട തടിയിൽ കൂടെ തളിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂട്ടിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ തണ്ടുതിരപ്പൻ പുഴുക്കൾ നമുക്ക് നന്ന നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്